നമസ്കാരം ലൈഫ് ഫോക്കസ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം വുമൺസ് റിസർവേഷൻ ബിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വനിതാ സംവരണ നിയമം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ നിയമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു മോട്ടോ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു നാരി ശക്തി വന്ദൻ അധിനി സ്ത്രീ ശക്തിയെ അംഗീകരിക്കുക അത് നിയമം മൂലം ശാക്തീകരിക്കുക നമുക്കറിയാം ആണായാലും പെണ്ണായാലും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ഒരുപോലെയാണ് ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ ബിഫോർ ലോ ആൻഡ് എൻറ്റൈറ്റിൽ ഫോർ ദി ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുരുഷനായാലും സ്ത്രീ ആയാലും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരുന്നതിനും രാഷ്ട്രീയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നതിനും രാജ്യ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നതിനും കൂടാതെ വ്യവസായം കല അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നതിനും ആത്യന്തികമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ശ്രേയസ്സും ഔന്നത്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനും അവകാശവും കടമയും സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് യു എൻ അടുത്തിടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്സിക്സ് നടത്തി അതിൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വരെ സ്ത്രീകൾ പാർലമെൻറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ തുടങ്ങിയ നിയമ നിർമ്മാണ സഭകളിൽ അംഗങ്ങളാണ് അത് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അൻപത്തി രണ്ട് ശതമാനമാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ നിലവിൽ ഉള്ള സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ലോക്സഭയിൽ എൺപത്തി രണ്ടാണ് അത് പേഴ്സൻറ്റേജ് വയസ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം ഇനി രാജ്യസഭയിലെ സ്ത്രീ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ അത് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് ശതമാനം അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൗരന്മാരുടെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നിലവിലുള്ള ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് മാറി ഏതാണ്ട് രണ്ടുപേരും അൻപത് ശതമാനം വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോഴാണല്ലോ ഒരു ഈക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകും കുറഞ്ഞത് ഒരു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് ഭാഗമായി എത്ര വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയമം വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ശതമാനം നമുക്ക് ശതമാനത്തിൽ പറയാം നിയമം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ തേഡ് മൂന്നിലൊന്ന് പാർലമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ മൂന്നിലൊന്ന് കുറഞ്ഞത് സ്ത്രീകളായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നാം ഈ മൂന്നിലൊന്നേ പാടുള്ളൂ അങ്ങനൊന്നുമില്ല അത് മൂന്നിലൊന്ന് മിനിമം വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എത്രയായാലും അതിന് പരിമിതികൾ ഇല്ല ഇനി ഇതിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ പല നിയമങ്ങളും വുമൻസ് റിസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ സംവരണത്തെ പറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഏതാണ്ട് നടപ്പിലായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇതനുസരിച്ച് ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ഭേദഗതി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രോട്ടീൻ അതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ചില ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് 
ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതി ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ തേർട്ടി എ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയിൽ പുതിയ അനുച്ഛേദം ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ അത് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എ ഇതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ലോക്സഭ രാജ്യസഭ എന്ന് രണ്ട് സഭകൾ ഈ രണ്ട് സഭകളിൽ ചേരുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് അതിന് ഭരണഘടനയിൽ ഹൗസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓർ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വൺ തേർഡ് അതായത് മൂന്നിലൊന്ന് സ്ത്രീകളായിരിക്കണം എന്നാണ് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ തേർട്ടി എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ലോക്സഭയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ വനിതാ സംവരണം എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ വനിതാ സംവരണം കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മണ്ഡലത്തിൽ എന്നും വനിതകളായാൽ അത് ശരിയാകുമോ ഇനി അത് എവിടെ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും അതും ഭരണഘടനാ വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷൻ വൈസ് അത് യഥാസമയം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും കലാക്രമമായി മാറ്റി അടുത്ത മണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിള് പൂർത്തീകരിക്കുക ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ വയസ്സിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അനുച്ഛേദം കൂടി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ തേർട്ടി ടു എ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ തേർട്ടി ടു എ പറയുന്നത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അതായത് അതാത് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള നിയമ നിർമ്മാണ സഭകളിൽ അവിടെയും രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ വിധാൻസഭ വിധാൻ പരിഷത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലികളിൽ അതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ശതമാനം അതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു മൂന്നിലൊന്ന് സ്ത്രീകളായിരിക്കും അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അതിൽ റിസർവേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ മാത്രമേ പറഞ്ഞു ഇനി വേറൊരു അമെൻമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എപ്പം നടപ്പിലാക്കണം ഇതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭരണഘടനയിൽ പുതിയൊരു അനുച്ഛേദം ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ഇയെ കൊണ്ടുവന്നു ഇതനുസരിച്ച് ഇത് അടുത്ത സെൻസസിൽ അതായത് വനിതാ സംവരണ ബില്ല് വന്നതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുന്ന സെൻസസിൽ നെ ആസ്പദമാക്കി വേണം ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെയുമല്ല ആ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് നിലവിലുള്ള പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റുകൾ ഡീലിമിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ഇയെ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലും പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡൽഹി അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡൽഹിയിൽ പ്രത്യേക നിയമം അപ്പോൾ അവിടെയും അവിടെയുള്ള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു തേർട്ടി നയൻ എ എ ടു ബി എന്ന പുതിയ ഭാഗം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡൽഹിയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്കായി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭേദഗതികളാണ് ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാം ഭേദഗതി അല്ലെ അമെൻമെൻറ്റിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ദർ ഈസ് റൂൾ ഓഫ് ലോ ഇൻ അവർ കൺട്രി ആൻഡ് ദ ലോ ഈസ് സുപ്രീം ആൻഡ് ദ ലോ ബി എനാക്റ്റഡ് ബൈ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി പാർലമെൻറ്റ് ഓർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലെജിസ്ലേച്ചർ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമ വാഴ്ചയുണ്ട് ആ നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന 
ലെജിസ്ലേറ്ററുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് മിനിമം റിസർവേഷൻ വേണം അവരുടെ വാക്കുകളും അവർക്ക് പറയാനുള്ളതും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അവരുടെ എക്സ്പ്രഷനും നിയമത്തിൽ വരട്ടെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം നമുക്ക് ഉറപ്പു വരുത്താം തന്നെയുമല്ല സ്ത്രീകളെ സമൂഹത്തിന് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ചേർന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാം നയിക്കാം ഇതാണ് നിയമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ഈ നിയമത്തെപ്പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചിലർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പരിഗണിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നിയമം പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വശങ്ങളും നോക്കണം നിയമം എന്തുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാണ് അത് എന്തുമാത്രം പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു അഭിപ്രായം അത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിയമത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം മിനിമം മൂന്നിലൊന്ന് വേണമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഹൗസസ് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാജ്യസഭയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ സംഗതി ഇത് തന്നെ സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിധാൻ പരിഷത്തിലും ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള മൂന്നിലൊന്ന് റിസർവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ അതായത് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതിൽ കേന്ദ്ര നിയമനിർമ്മാണ സഭയുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പാർലമെൻ്റ് എന്ന് പറയും സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറയും ഇവിടെയും രണ്ട് ഹൗസസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സഭകളുണ്ട് അവിടെയും എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വേണ്ടേ എന്നൊരു ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആംഗിൾ നോക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് പുതിയ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഡീ ലിമിറ്റേഷൻ നടത്തണം പുതിയ സൈക്കിൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതെന്ന് വരും എന്ന് വ്യക്തത ഇല്ല എപ്പോൾ വരും എന്ന് സെൻസസ് നടക്കും ഏത് എന്ന് മുതലാണ് ഈ വനിതാ റിസർവേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാകുന്നതിന് വ്യക്തത ഇല്ല എന്നും ചില നിയമവിദഗ്ധ ചൂണ്ടിക്കാണും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും നിയമത്തിൽ യഥാസമയം നമുക്ക് പരിഷ്കാരങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ജസ്റ്റിസ് ഇസ് ദ ഗോൾ ടു ബി അച്ചീവ് ആൻഡ് ദ ലോ ഈസ് ദ മീൻസ് നീതി എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമാണ് നിയമം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നിയമം എന്തായാലും ഗുണകരമാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർലമെൻറ്റ് പരിഹരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നാളെ ഭാവിയിൽ രാജ്യസഭയിലും അതുപോലെ വിധാൻ പരിഷത്തിലും സ്ത്രീകൾക്ക് റിസർവേഷൻ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം അത് ഏടുകളിൽ മാത്രമല്ല പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒക്കെ വരട്ടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെ സമൂഹത്തിന് മുഖ്യധാരയിൽ വരും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു പ്രതിഭ പാട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ഒരു വനിതയാണ് ബംഗാളിലെ മമതാ മാനർജി ഒരു വനിത മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ജയലളിത നേരത്തെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻറ്റ് സോണിയാഗാന്ധി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ മായാവതി യു പിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഈ രാജസ്ഥാനിൽ വസുന്ധര സിന്ധി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കടന്നു വന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുന്നോട്ട് വന്ന് നേതൃത്വത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ ഇവരുടെ പിൻഗാമികളായിട്ട് പുതുതായി വനിതകൾ കടന്നു വരുന്നതിനും നമ്മുടെ രാജ്യം പുരോഗതിയിലേക്കും ഔന്നത്യത്തിലേക്കും രാഷ്ട്രീയ അവബോധത്തിലേക്കും വളർച്ചയിലേക്കും വരുവാൻ ഈ നിയമം ഇടവരുത്തട്ടെ എന്ന പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി നമ